கைஸ் வெல்கம் பேக் டு சவுண்ட் ஆட் யூடியூப் சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு அஞ்சு கணக்கை பார்ப்போம் ஓகேங்களா அதுக்கான ஃபார்முலாவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் அதுக்கடுத்து அது அந்த ஃபார்முலா பேசிக்ஸில் ஒரு அஞ்சு கணக்கை பார்ப்போம் பெர்சன்டேஜில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு கொஷன்ஸ் இருக்கும் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கலாம் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் விருப்பம் உள்ளவங்க போய் பாருங்கள் நான் கார்ட் தரேன் ஓகேங்களா இப்போ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன முதல்ல பெர்சன்டேஜில் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சின் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அஞ்சு டூட் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸின் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எக்ஸ் டூட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இருபது பெர்சன்டேஜ்னா இருபது டூட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இருபது இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இருந்துச்சுனா அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஏபிபின்னு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஏபிபி இந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படி சொல்லுவாங்க இதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு முழு முழு நண்பர் ஓகேங்களா முழு நம்பராக கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு சதவீதத்தில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அப்போதைக்கு பெர்சன்டேஜ் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஒன் பை ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் பை ஓகேங்களா அப்படின்னா ஈக்குவல்ட்டாக இதை டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சல ஓகே இப்போ பெர்சன்டேஜில் மூணு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த மூணு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் பேசிக்கான ஃபார்முலா படிப்போம் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு கணக்கு போவோம் ஓகே லாப நஷ்டத்தில் சதவீதம் அப்படின்னு ஒரு பேசிக்ஸ் இருக்குது இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு பொருளோட விலை இன்னொரு பொருளோட விலையோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதிகரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு பொருளின் விலை மற்றொரு பொருளின் விலையை அதிகரித்தல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணும் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்று ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இதில் ஆர் மீன்ஸ் ஆஃப் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் ஓகேங்களா அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு பொருளின் விலை ஆர் பெர்சன்டேஜ் குறைத்தல் அதாவது என்னென்னா ஒரு பொருளோட விலை இன்னொரு பொருளோட விலையை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஆர் பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருந்து அப்படின்னு குறைந்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா குறைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு குறைஞ்சு மென்ஷன் பண்ணிட்டு கொஸ்டினில் இருந்திருந்தாவே இந்த ஃபார்மலாக தான் கண்ண முடிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பெர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் இது ரெண்டு கணக்கு லாப நஷ்டத்தில் சதவீதம் அதுக்கடுத்து மக்கள் தொகையில் சதவீதம் அப்படின்னா அது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஈஸி சொல்லலாம் என் ஆண்டுக்கு பிறகு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினில் இருந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேங்களா ஒரு இப்போதையோட மக்கள் தொகை எவ்வளோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மக்கள் தொகை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் அதே இது இப்போதைக்கோட மக்கள் தொகையை கொடுத்துட்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா முன் பி டிவைட் பை ஒன் மை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ பிறகு முன் அதுக்கு ஏற்ற போல ஃபார்முலா மாற்றி யூஸ் பண்ணும் இதே மாதிரி தான் தேமானம் ரொம்ப ஈஸி மக்கள் தொகை மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் இதில் என்னென்னா ஒரு சில வித்தியாசம் மைனஸ் மட்டும் நம்ம போடணும் ஒரு இயந்திரம் அப்படின்னு வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது தேமானம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இயற்படி இயற்கை இயற்கை தேமானங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கான தான் இந்த ஃபார்முலா தேமானம் இயந்திரம் அப்படின்ட்டு ஒரு மென்ஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என் ஆண்டுக்கு பின் தேமானம் அப்படின்னா பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் டோட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அதே இது என் ஆண்டுக்கு முன் தேமானம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா பி இன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் டோட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படின்ட்டு போயிட்டு போட்டு போயிடலாம் இப்போ இந்த மூணு கணக்கு மூணு ஃப்ராப்ளம் மூணு ஃபார்முலாவுக்கும் தேவையான ஓகேங்களா பேசிக்ஸில் ஒரு அஞ்சு கண சம் பார்ப்போம் அது படிச்சிட்டாவே அது கொஞ்சம் இதுதான் பேசிக்ஸ் தானே இது படி இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கேற்ற அவ்வளோ வீடியோ அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ காய்ஸ் ஓகே இப்போ வாங்க கணக்குகளை போகலாம் ஓகேங்களா ஒரு பல வியாபாரி நாற்பது சதவீத பழங்களை வெற்றிவிட்டார் அவரிடம் தற்பொழுது நானூற்றி இருபது ஆப்பிள் பழங்கள் உள்ளன எனில் தொடக்கத்தில் அவர் வைத்திருந்த பழங்களின் எண்ணிக்கையை காணுங்க தொடக்கத்தில் அவர் வைத்திருந்த பழங்களோட எண்ணிக்கை நூறுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அவர் நாற்பது பழங்களை விற்றுட்டு அப்போ ரிமைனிங் அவர்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அறுபது பர்சன்டேஜ் தான் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அறுபது பர்சன்டேஜ் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது நாற்பது பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் பண்ணிட்டார் இப்போ அவர் நானூற்றி இருபது 
4 x equal to 60. If x is equal to 60 divided by 4. Now x is equal to 60 divided by 4. Next is some problem. One medium and dean will be ஒரு மிதி வண்டியின் விலை ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது அதனை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்றால் தள்ளுபடி சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க மில்லி மிதிவண்டியோட குறித்த விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓகேங்களா அது விற்ற விலை எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ஓகேங்களா விற்ற விலை முந்நூற்றி ஐம்பது அப்போ தள்ளுபடி எவ்வளோ தள்ளுபடி ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி ஐநூறு மைனஸ் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா குறித்த விலை மைனஸ் விற்ற விலை ஓகேங்களா போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு நூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் தள்ளுபடி பெர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறாங்க தள்ளுபடி பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா தள்ளுபடி ஈக்குவல் டு பெர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு தள்ளுபடி படி டிவைட் பை குறித்த விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஓகே தள்ளுபடியோட வேல்யூ எவ்வளோ தள்ளுபடி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க தள்ளுபடிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றம்பது தொடர்பை குறித்த விலைங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு ஓகே ஒன்று பத்து வந்துடும் ஒரு பத்து 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 நூறு பத் அப்போ ஆன்சரை வந்து எவ்வளோது பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா பத்து பர்சன்ட் சொல்லியாச்சு இதே மாதிரி தான் லாப சதவீதம் அல்லது நஷ்ட சதவீதம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாப சதவீதம் அப்படின்னா லாபம் டிவைட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நஷ்ட சதவீதம் சொன்னாங்க அப்படின்னா நஷ்டம் டிவைட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதோ லாபம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லாபத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லாபம் ஈக்குவல் டு குறித்த விலையை விட விற்கிற விலை அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் லாபம் குறித்த விலை அதாவது என்ன அப்படின்னா குறித்த விலை இருக்குது இங்கே விற்ற விலை இருக்குது குறித்த விலையை விட விற்ற விலை அதிகமாக இருக்குன்னு லாபம் அதே இது நஷ்டம்னா என்ன நஷ்டம்னா குறித்த விலை இங்கே இருக்குது விற்ற விலை இங்கே இருக்குது நஷ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா குறித்த விலையை விட விற்ற விலைய இது பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா விற்ற விலையை வந்துட்டு குறைச்சி வைக்கணும் அதாவது குறித்த விலை அதிக இது பண்ணிட்டு விற்ற விலையை குறைச்சி வைக்கணும் அதானே லாஸ்டம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் லாபம் அப்படின்னா லாபம் டிவைட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி போட்டு ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம் அடுத்த கணக்கு ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகம் எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எவ்வளவு குறைவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம அப்பயே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஐயோ இந்த மாதிரி அதிகம் வந்திருந்தால் குறைவு வந்திருந்தால் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா எவ்வளோ அப்படின்னா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஆறுங்கிறது என்னென்னா இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வருமானம் அப்படிங்கிறதுனால ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு டிவைட் பை நூறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு இங்கே போய் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு நூறு அப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு நூறு அப்போனா இருபது பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சா ஏன் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட அதிகம் அதே இது குறைவு அப்படின்னா என்னென்ன என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் போவோம் நெக்ஸ்ட் சம் ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறது இப்போது மக்கள் தொகை தொள்ளாயிரம் எண்ணில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ம மக்கள் தொகை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிறகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பின் ஆண்டுக்கு பின் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பின் மக்கள் தொகை அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பியோட வேல்யூ அப்படி அப்ளை பண்ணோம் பிங்கிறது தான் ஆசல் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செவன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் எவ்வளோ இயர்ஸ் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஓகே இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்படின்னா ரெண்டு அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ரெண்டு அப்ளை பண்ணியாச்சா ஓகே இப்போ இதை அப்ளை இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ட்டு ஓகே டிவைட் பை ஒன் போடுறோம் ஓகே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இப்படி இருக்கும் இதை அப்படி இன்னும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண நினச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக போடலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி
ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஸ்கொயர்ட் இருக்குது அதனால தான் அப்படி போட போகிறேன் ஓகே இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களே நீ அதை இந்த வேல்யூ அப்படி டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட வேண்டியது தான் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் நாட் செவன் ஒன் நாட் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா போது ஏழு ஜீரோ 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 செவன் ஜீரோ ஒன் ஓகேங்களா நைன் ஃபோர் ஃபோர் இதோட நைனை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் நைனம்லாம் எயிட் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பதுக்கு ஜாய்வ நாலு ஒன் ஃபோர் ஓகே ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ஒன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் இதான் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் டேரெக்டாக ஓகே இனி அடுத்த கணக்கு ஒரு பொருளின் விற்ற விலை இருபது பொருளின் அடக்க விலைக்கு சமம் எனில் அது எத்தனை சதவீதம் லாபம் அல்லது நஷ்டம் என காண்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ லாபம்னால் டைரக்ட் லாபம் நஷ்டம் அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா இது என்ன கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பொருளோட விற்ற விலையை இன்னொரு பொருளோட அடக்க விலையோடு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கான ஃபார்முலா இந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே ஃபார்முலா சி மைனஸ் எஸ் விடுறது எஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இதில் சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பொருளோட அடக்க விலை எஸ்ஸுங்கிறது விற்ற விலை அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொருளோட அடக்க விலை எவ்வளோ இருபது மைனஸ் பதினாறு டிவைட் பை எஸ்ஸுனா பதினாறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அப்போ நாலு டிவைட் பை பதினாறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு நாள் நாங்கள் நானாங்கி பதினாறு ஒரு நாள் நாங்கள் இருபத்தஞ்சி நாங்கள் நூறு ஸோ இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் மை ஓகேங்களா ப்ளஸில் வந்துருக்கு அதனால் லாபம் மைனஸில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அது நட்டம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா Mm thanks for watching this video if you like this video please click the like button and please give king la please support me yes king la please support me yes thanks for watching this video thank you thank you so much